Yes. What is GAT? General agreement on tariffs. चाइना इंडिया तुम्हारा महत्व भारत सगड़ा बाहर जो विकता है 
भारतात काही वस्तू भारतात बंदुका विकता येतात का आज आपण बाजारात गेलो आणि एके फिफ्टी सेव्हन विकत घेऊन आलो किशन गर्ल वगैरे आज गेलो बाजारात बॉम्ब विकत घेऊन आलो सो भारतातही अशा प्रकारचे काही बॅरियर्स आहेत ट्रेड वरती की ज्या तुम्ही वस्तू घेऊ शकत नाही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नाही मॅरियॉर म्हणजे ड्रग्स कुठल्याही प्रकारची एल एस डी काही ती वाली नाही ते व्हिडिओ वाला वेगळं हे वेगळं घेतो का घेऊ शकतो का आपण ना लिगल चॅनल मध्ये घेऊ शकत आणि लिगल कोणी घेऊच नाही नो आणि म्हणून असा विचार करा की हे सगळं जे चॅनेल आहे त्याला जे बॅरियर्स लावलेले असतात ती बॅरियर्स वेगवेगळ्या पद्धतीने लावतात देर इज दिस वन ट्रेडिशनल बॅरियर वन टॅक्स म्हणजे ज्या गोष्टी इम्पोर्ट करायचा त्याच्यावर टॅक्स लावला की जी वस्तू इम्पोर्ट करायची त्याची किंमत काय होणार वाढणार ना म्हणजे जर समजा मला एखादी गोष्ट घड्याळ घ्यायचंय बाहेरून भारतातल्या घड्याळाला हजार रुपये पडत आहे परदेशातून घ्यायचंय तर हजार रुपये प्लस त्याच्यावर फिफ्टी पर्सेंट टॅक्स लावला तर किती किंमत होणार पंधराशे बरं आपण असाच विचार करणार ना घड्याळ टेक्स वेळ तीस दाखवणार नव्या घड्याळात त्याच्यानं काहीतरी दुसऱ्या दिवशी ते तीन वाजलेत आणि आत्ता एक दहा वाजलेत असं काही दिसणार नाही मग जनरल लेवलवर लोक काय विचार करतात कि मग मी आता देशातलं घड्याळ वापर लोक कमी इम्पोर्ट करतात किंवा लोक त्यांच्या इम्पोर्टवर रिस्ट्रिक्शन येतं सो याला टॅक्स किंवा ज्याला इंटरनॅशनल ट्रेड मध्ये टेरिफ असं म्हटलं जातं बघा तुमचं काय जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ अँड ट्रेड मग त्यातला टेरिफ समजला काय टेरिफ इज अ टॅक्स आता याच्यात आणखीन बॅरियर असतात त्याला म्हणतात एन टी बी काय म्हणतात एन टी बी एन टी बी म्हणजे नॉन टेरिफ बॅरियर्स आता नॉन टेरिफ बॅरियर्स काय असतात तर कधी कधी सरकार ठरवतं की आपण इम्पोर्ट्स कमी करायचे लोकांनी जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट केले पाहिजेत आणि ते करायचे असतील तर सरकार म्हणतो मात्र कशा प्रकारे करता येईल तर जास्तीत जास्त आपल्याकडे प्रोडक्शन झालं तर लोक कदाचित तुम्ही इम्पोर्ट करतील मग आपल्याकडच्या लोकांना सबसिडी दिल्या जातात गव्हर्नमेंटकडून म्हणजे मदत दिली जाते प्रोडक्शनला दुसरं आता अनेक वेळा काय असतं भारतात जो बिझनेस करायचा असं म्हटलं तर परवानगी काढली जाते की मग परवानगी काढायला वेळ लावायचा भरपूर कागदपत्र मागायचे हे लायसन्स घ्या ते सर्टिफिकेट आणा आपोआप काय होतं परदेशातले बिझनेस कंटाळतात आणि म्हणतात नको असतात नको करायला इथे बिझनेस आपोआप त्यांचा बिझनेस जर इथे सुरूच झाला नाही तर आपल्याकडे काही ते एक्सपोर्ट करू शकतील का त्यांच्याकडनं नाही म्हणजे असे काही जे पैसे नसलेले बॅरियर असतात किंवा पैशाशी रिलेटेड नसलेले त्यांना म्हणतात एन आता आपण त्याच्यात खूप इन्वॉल्व नाही होणार कारण आपल्याला आत्ता ते नाही आहे ते इकॉनॉमिक्स का असतात आणि आत्ता तुम्हाला ते नाही आहे सो हे सगळे जे देशादेशांमधले संबंध असतात एखाद्याने आता समजा साधा विचार करा तुमच्या वर्गातल्या कुणी तुमच्याशी बोलणं टाळलं किंवा तुम्हाला वेगळं ट्रीट करायला सुरुवात केली लाईक हिच्याशी बोलायचं नाही किंवा हा वर्गात आला की ह्याच्याकडे बघायचं पण नाही त्याला आपल्या वर्गातच नसल्यासारखं धरायचं चालेल तुम्हाला नाही चालणार ना वाईट वाटेल ना म्हणतनं आणि ते नाहीच चालणार आपल्याला सो तसंच होतं जेव्हा देशा देशांमध्ये आपण अशी वेगळी ट्रीटमेंट देतो की चायनात ना आलेल्या प्रोडक्ट्सवर टॅक्स लावायचा पण अमेरिकेत ना आलेल्यावर नाही लावायचा किंवा इस्रायलमधनं आलेल्यावर नाही लावायचा अशी जेव्हा वेगळी वेगळी ट्रीटमेंट देशांना दिली जायला लागते तेव्हा देशा देशांमध्ये चिडचिड सुरू होते ज्याला कॉन्ट्रोवर्सीज किंवा डिस्प्युट्स असं म्हटलं जातं शब्द इंग्लिशमध्ये आणि मग हे डिस्प्युट्स कुठपर्यंत जातात तर त्याचं तुम्हाला सगळ्यात भयंकर उदाहरण बघायचं असेल तर तुम्ही वर्ल्ड वॉर वन बद्दल ऐकला जागतिक महायुद्ध वर्ल्ड वॉर वन देन देर वॉज वर्ल्ड वॉर टू त्यानंतर रशिया आणि भार नॉट भारत रशिया युएस मध्ये असलेलं कोल्ड वॉर त्याच्यानंतर व्हिएटनाम अमेरिका मध्ये चालू असलेलं युद्ध गल्फ कंट्रीज मध्ये चालू असलेले युद्ध सिरिया मध्ये चालू असलेलं युद्ध आणि युक्रेन रशियन वॉर हे सगळे वॉर्स जितके तिथल्या तिथल्या जॉग्राफिकल कंडिशन मुळे सुरू झाले त्याला बॅक म्हणजे इनडायरेक्ट रिझन हे अनेकदा इंटरनॅशनल ट्रेडच असत आणि मग ही अशी वॉर सुरू होऊ नयेत आणि कुठेतरी आपला परत अख्खं जे जग आहे ते पुन्हा एकदा वर्ल्ड वॉर थ्री कडे जाऊ नये याच्यासाठी हे देश एकत्र येतात आणि म्हणून इट्स अ नाईस थिंग दॅट जेव्हा गॅट म्हणजे तेवीस देशांनी एकत्र यायचं ठरवलं तेव्हा भारत वॉज द फाउंडर कंट्री म्हणजे भारत त्याच्यात आग्रह करणारा कंट्री होत की येस आपण हे अग्रीमेंट केलं पाहिजे की ज्या अग्रीमेंट मधनं कोणी कुणाशी कसा ट्रेड करायचा हे फिक्स होईल आणि मग कुणाचाही मान सन्मान दुखवणार नाही वॉर होणार नाही 
नाईस थिंग राईट भारताचा चांगला इनिशिएटिव्ह होता सो दॅट इज गॅप तुमच्या लक्षात येत नक्की आता गॅपचा थोडस आणखी पुढे जाताना मला सांगा की ओव्हरऑल जर बघितलं तर गॅपचं किती साली त्याचं रॅटिफिकेशन झालं रॅटिफिकेशन म्हणजे टी मार्क एस्टॅब्लिशमेंट झाली जर बघितलं तर आपण असं म्हणू शकतो की खूप जुना प्रवास सुरू झाला आणि ओरिजिनल गॅप ट्वेंटी थ्री कंट्रीजचा जो होता त्यानंतर ओव्हर फिफ्टी कंट्रीजनी अॅग्री केलं की आम्ही गॅप मध्ये सहभागी होऊ आणि त्याला चार्टर फॉर इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन त्याला आय टी ओ म्हणजे हा डब्ल्यू टी ओचा छोटा भाऊ असल्यासारखं होणार होता पण दुर्दैवानं अमेरिकेला तसं वाटलं नाही ते भाऊ आणि त्यामुळे गॅट गॅटच राहिलं त्याचं इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन होऊ शकलं नाही बघा एक देश सुपर पॉवर असल्यामुळे काय करू शकतो त्यांनी आय टी ओ म्हणजे इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन नाही होऊ दिलं शेवटपर्यंत कारण त्याचा कुठेतरी त्यांच्या इकॉनॉमीवर परिणाम होणार होता त्यांची सुपर पॉवर धोक्यात येणार होती या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात तुम्ही जर बघितलं तर ओव्हरऑल आपण असं म्हणू शकतो की नाईन्टीन फोर्टी एट जानेवारी नाईन्टीन फोर्टी एट मध्ये हे जनरल अग्रीमेंट ऑन टेलिफंट ट्रेड हे सुरू झालं जगात जानेवारी नाईन्टीन फोर्टी एट पासनं आणि आज त्यानंतर सत्तेचाळीस वर्ष म्हणजे असं म्हणूया गॅट हे कामात होत आणि त्याची मेन ऑब्जेक्टिव कोणती होती पहिलं ऑब्जेक्टिव सांगू शकाल तुम्ही म्हणा फुल एम्प्लॉयमेंट एनकरेज करेज टू एनकरेज फुल एम्प्लॉयमेंट लार्ज अँड स्टेडीली ग्रोइंग व्हॉल्युम ऑफ रिअल इन्कम अँड इफेक्टिव्ह डिमांड असं तुमच्या पुस्तकात दिलंय लेट्स टॉक अबाउट व्हेरी जनरल मी तुम्हाला ह्याचं हे पाठविनच पीडीएफ पण मला तुम्हाला पीडीएफ आधी पाठवायचं नाहीये कारण मला तुम्ही गुगलवरनं माहिती किंवा तुम्ही शोधून माहिती काढणं अपेक्षित लेट्स टॉक व्हेरी जनरली अबाउट ऑब्जेक्टिव काय दोन देशांमध्ये जास्तीत जास्त रिसोर्सेस एफिशियंटली वापरले जावे टू युज द रिसोर्सेस फुल्ली यालाच फुल एम्प्लॉयमेंट असं म्हणतात एम्प्लॉयमेंट याचा अर्थ इथे जॉब देणं नाही फुल एम्प्लॉयमेंट याचा अर्थ काय असतो अवेलेबल रिसोर्सेस मॅक्झिमम कपॅसिटीला वापरणं येत आहे तुमच्या लक्षात दॅट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट सो फुल एम्प्लॉयमेंट जास्तीत जास्त व्हावी जास्त अमाऊंटचा ट्रेड व्हावा हे पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह होत दुसरं ऑब्जेक्टिव्ह तसं होत की वर्ल्ड मध्ये जे अख्ख्या जगात जे प्रोडक्शन होत जे एक्सचेंज ऑफ गुड्स म्हणजे जे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होतात ते वाढावे थोडक्यात जगाने जास्त जास्त ओपन व्हावं एकमेकांशी एकमेकांशी कनेक्ट व्हावं का का मला मला सांगा भारतात सगळं बनतंय गहू बनतोय कांदा बनतोय जे जे भारत इम्पोर्ट करतो ते सगळं भारतात बनतं पण का मग कशाला इम्पोर्ट करायचं आपण किंवा इंटरनॅशनल ट्रेडच का झालं पाहिजे असं मी म्हणते की भारतात सगळं आहेच ऑलरेडी असं तरी इमॅजिन करू हायपोथेटिकली बरं आपल्याकडे जे नाही ते मिळालं पाहिजे हा पहिला उद्देश आहेच पण मी म्हणते भारतात सगळं आहे तरी पण इंटरनॅशनल ट्रेड व्हावा असं वाटतं आता अमेरिकेचे विचार करा ना आहे ना त्यांच्याकडे सगळंच आहे चायनाचा विचार करा त्यांचं स्वतःच सर्च इंजिन आहे मी तुम्हाला म्हटलं होतं त्यांच्याकडे बायडू नावाचं त्यांचं स्वतःच सर्च इंजिन आहे ते गुगल वापरत नाही त्यांच्याकडे त्यांची स्वतःची अमेझॉन सारखी साईट आहे ज्याचं त्याला म्हणतात अली बाबा आणि चॅक मा नावाचा ओनर आहे की जो त्याचा शिक्षक होते आधी आणि आता एवढ्या मोठ्या कंपनीचे ओनर आहे तर दे डे डोंट नीड अमेझॉन त्यांच्याकडे फेसबुक वापरला फेसबुकला एंट्रीच नाही त्यांच्या कंट्रीमध्ये गुगल फेसबुक अमेझॉन नो देशात नाहीच येते मग अमेरिके सॉरी चायनाकडे तर सगळं आहे त्यांना कशाला ट्रेड करायचं ते कशाला एवढं इंटरनॅशनल ट्रेड करत असतील का करायचं त्यांनी किंवा इंटरनॅशनल ट्रेड सुरा आपण म्हणूया की जगातल्या सगळ्यांनी इंटरनॅशनल ट्रेड करावा असं म्हणतो ना आपण सगळ्या देशांनी का करा फक्त वस्तू इकडच्या तिकडे जाव्यात म्हणून एक्झॅक्टली रिलेशन आणि तू काय तुम्ही काय सांगत होता करेक्ट बॅकवर्ड नेशन आहेत त्यांना आपल्या लेवल आपल्या इन द सेन्स चांगल्या लेवल पर्यंत आणण्यासाठी त्याच्यानंतर रिलेशन मेंटेन करणं त्या देशांबरोबर पण जोपर्यंत लोक एकमेकांवर डिपेंडंट आहेत ते युद्ध सुरू करणार नाही पण ज्या क्षणी ते एकमेकांपासून लांब वेगळे होतील त्यांचा एकमेकांशी काही संबंध होणार नाही काय सुरू होईल युद्ध सुरू होईल सगळं जग दोन युद्धांच्या फटक्यामुळे इतकं घाबरलेलं होतं त्या काळात नाईन्टीन 
1945 ला वर्ल्ड वॉर टू संपलं आणि कोणत्या लेवलवर संपलं की अमेरिकेने जपान मधल्या दोन महत्वाच्या सिटीज वर हिरोशिमा आणि नागा सिटी या दोन सिटीज वरती अणुबॉम्ब टाकला आणि फक्त दोन सिटीज नाही तर जपान मधली अख्खी जनरेशनच्या जनरेशन बेचिराज झाली आणि या लेवल वरती आल्यावर सुद्धा काय ज्या वर्ल्ड वॉर झाली जी काही त्यात कुठलीही पार्टी अशी राहिली की त्यांचं नुकसान झालं नाही जे हरले त्यांचं नुकसान तर झालंच पण जे जिंकले त्यांचंही नुकसान झालं इतकं की एक फार छान चित्र होतं पु ल देशपांडे म्हणून मराठी लेखक आहेत आणि त्यांनी लिहिलेल्या चित्रात तर त्या काळात काय होत जे लोक एबल बॉडीड आहेत म्हणजे ज्या जे फिट आहेत त्या सगळ्यांना युद्धावर नेलेलं होतं इतकं भय होत म्हणजे तुम्ही अठरा वर्ष किंवा तुमच्या वयाची सतरा पंधरा वर्ष क्रॉस केली आहेत तुम्ही कधी ते कॅप्टन अमेरिका मुव्हीज जर बघितली असेल तर बघा ना ते कशा प्रकारे सैनिक रेडी करत असतात सो तुम्ही वयाची एक सर्टन अमाऊंट क्रॉस केली आहे आणि तुम्ही फिट आहात तर तुम्ही लगेच युद्धावर पाठवले जायचा त्या काळात आणि त्यामुळे युनिव्हर्सिटीज ज्या पूर्वी इतक्या गजबजलेल्या असायच्या कॉलेजेस शाळा त्या काय झाल्या ओस पडल्या निर्मदुष्य तिथे लोकांना पेशंट्स ना ठेवायची वेळ आहे इथपर्यंत पेशंट्स कोण होते युद्धातून जायबंदी होऊन आलेले लोक कोणाचा पाय कापला गेलाय कोणाचा हात कापला गेलाय कोणाला गोळ्याच लागल्यात कोणी अपंगत झालंय कोणी भयंकर कंडिशन मध्ये आणि हे लोक कसे आले होते म्हणजे युद्ध संपल्यावर पण नाईन्टीन फोर्टी फाईव्ह नंतर तर त्याचं एक छान चित्र दिलंय त्या पुस्तकात की एका हातात गन नाही त्या माणसाच्या दुसऱ्या हातात पुस्तक आहे आणि तो युनिव्हर्सिटीच्या झाडाखाली बसतो इतकी कंडिशन लोक ट्रॉमॅटाइज झाले होते लोक अस्थिर होते आणि त्याने जगात सगळ्यात मोठं भीषण अशा प्रकारचं वातावरण तयार झालं आणि त्यामुळे कुठेतरी इंटरनॅशनल ट्रेडची जी गरज होती ती निर्माण झाली टू इन्शुअर की आपल्याकडे जे जे वर्ल्ड रिसोर्सेस आहेत ते कम्प्लिटली वापरले जावेत आपल्याकडे जास्त प्रोडक्शन हवं कुठेही टंचाई होऊ नये अंडर डेव्हलप कंट्रीज आहेत त्या डेव्हलप्ड व्हाव्यात त्याच्यानंतर एकमेकांमध्ये स्टेडी आणि पीसफुल स्टेबल रिलेशन राहावे आणि ओव्हरऑल सगळ्यांची ग्रोथ विदाऊट डिस्प्युट व्हावी याच उद्देशाने गॅटचा जन्म झालेला दिसतो तुमच्या लक्षात येत आहे त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर मेजर डिफेक्ट ऑफ गॅट हे मात्र मी आत्ता डिस्कस नाही करणार आहे मे बी उद्याच्या ह्याच्यात कारण उद्याला हे डिफेक्ट आणि त्याच्या बरोबरीने आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला डिस्कस डिस्कस करायची आपल्याला इन द सेन्स दॅट इज कॉल्ड उरुग्वे राम उरुग्वे ही एक सिटी आहे एका देशाची आणि या न सॉरी उरुग्वे हा देश आहे उरुग्वे पॅराग्वे हो देश आहे सो इट इज उरुग्वे या देशात किंवा या प्रदेशात झालेली ही जी कॉन्फरन्स होती त्या उरुग्वे राऊंड असं म्हटलं जात किती मोठी कॉन्फरन्स होती तर एकोणीसशे शहाऐंशी साली त्याचा पहिलं सुरू झाली ही कॉन्फरन्स आणि संपायची वेळ आली तेव्हा झाले होते एकोणीसशे चौऱ्याण्णव शहाऐंशी ते चौऱ्याण्णव ही कॉन्फरन्स चालू होती आपण जनरली किती दिवसांच्या कॉन्फरन्स करतो एक दोन तीन बरोबर किती वर्ष चालू राहिली बघा का अशी मग चालू राहिली असेल काय होतं या राऊंड मध्ये सो त्या राऊंड विषयी माहिती तुम्ही उद्या काढून आणायची कशाविषयी उरुग्वे राऊंड जमेल उरुग्वे राऊंड कराल ना हम्म फार मोठ असं काही नाहीये पण तो राऊंड काय झाला कशाबद्दल चर्चा झाली आणि लेट मी सी वन थिंग हिअर की तुम्ही जर समजा उरुग्वे राऊंड बद्दल माहिती काढताय किंवा मी तुम्हाला हे जे अभ्यास करायला देते ना त्याची पुस्तकात ना किंवा अशी खूब ब्लेटंट माहिती काढू नका की दुसऱ्या दिवशी आल्यावरती तुम्हाला वाचून सांगावी लागेल तुम्हाला ते कळलं पाहिजे आतून म्हणजे तुम्ही भले एकच पॉईंट काढून आणा पण तो पॉईंट तुम्हाला एक्सप्लेन करता आला पाहिजे की आता बघा आता मी तुम्हाला जेव्हा विचारलं गॅटचं काय तुम्ही लगेच गुडगुडगुडगुडगुड पुस्तकं उघडायला सुरुवात केली डोंट नीड गॅट गॅट म्हणजे काय ते समजून घ्या आय वुड से डोंट रीड कारण तुम्हाला वाचायची अजून सवय नाहीये वाचून अभ्यास करायची काय करा व्हिडिओज बघा व्हिडिओज बघून समजून घ्या मॅटर हल्ली एक मिनिटाच्या पण व्हिडिओ असतात बरोबर ना आज मी तुम्हाला एक पाठ नाही तुम्हाला नाही तुम्हाला पाठवायचे पाठवी ना मी आज आज व्हिडिओ चार पाच मिनिटाच्या असतात दोन मिनिटाच्या असतात मला सगळं व्हिडिओ बघायची तर आपल्याला सवय ना हिंदीत बघू शकता इंग्लिश आहे तर त्याची खाली सब पॅटर्न लावू शकता पण समजून घ्या जोपर्यंत असं कराल ना ते खूप बोर होणार आहे मी तुम्हाला काम सांगते आणि मला असंच वाटत होतं आजपर्यंत की मी तुम्हाला जे जे काम सांगते 
तुम्ही थ्रू आउट तुमच्या ह्याच्यात बघता कुठेतरी गुगलवर बघता युट्यूबवर बघता आणि ते फाइंड आउट करता पण माझ्या हाता लक्षात आलं तुम्ही फक्त पीडीएफ मध्ये बघता म्हणून मला काल लक्षात आल्यावर मी पीडीएफ पाठवलीच नाही तुम्हाला ज्यांच्याकडे पुस्तक आहे त्यांनी पुस्तकातलं बघितलंच असेल आता पण तरी डोंट डू दॅट पुस्तकातलं द्यायचं असतं तर मी पीडीएफच नसती का दिली पुस्तकात भाषा भयंकर कठीण असते आणि मी कधीही एक्सपेक्ट करणार नाही तुमच्याकडनं की तुम्ही पुस्तकाच्या भाषेत उत्तर लिहिली मला तुम्ही तुमच्या भाषेत उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे तुम्हाला मजा माहितीये का आमचा एक सर होते आहेत म्हणजे पण सरांचा नियम काय होता तेव्हा की आम्हाला एकवीस म्हणजे वीस मार्काचा क्वेश्चन असायचा किती वीस मार्क आता तुम्ही विचार करा की तुम्हाला दहा मार्काला किती लिहायला लागतं मग वीस मार्काला आम्हाला किती लिहायला लागेल तर किमान चार पाच पानं लिहिणं अपेक्षित आहे असा आमचा एक अंदाज होता आम्हाला सरांनी काय सांगितलं होतं माहितीये एकवीस ओळी किती ओळी प्रश्नाचं उत्तर किती ओळी झालं पाहिजे ट्वेंटी वन एकवीस जर समजा एकवीस ओळीच्या वरती ओळ जायला लागली देन युअर मार्क्स इज कट का असं सांगितलं असेल त्यांनी सो दॅट एकवीस ओळींमध्ये एवढं सगळं मॅटर लिहायचं म्हटल्यावर तुम्ही तेवढंच प्रिसाईज करणार ना काय महत्वाचे मुद्दे आहेत तेच तुमच्या डोक्याने पुस्तकात एकवीस ओळीत मावेल पुस्तकातला आन्सर आहे सो हे लक्षात ठेवा बघा मला आठवते मी तुम्हाला जेव्हा जेव्हा सांगितलेलं की मी तुम्हाला असं सांगते हे प्रिपेअर करा तीन ओळीमध्ये तयार करा का ते तीन ओळी म्हणजे तुमचं प्रिसाईजनेस असतो ते तुम्ही शिकून केलेलं असतं तुम्हाला भविष्यात कोणीही जाऊन कोणीही जाऊन असं विचार नाहीये चल बाबा सांग फीचर सांग नेचर सांग स्कोप सांग नाही तुम्हाला ती आठवायची असतात आणि त्याच्या प्रकारे प्रॉब्लेमवरती सोल्युशन शोधायचं असतं हम्म आणि त्यामुळे प्लीज म्हणजे आता असा विचार करा काल मी ज्या केस स्टडी बद्दल बोलत होते की मॅगीला एवढा प्रॉब्लेम झाला तुम्हाला माहितीये मॅगी आपल्या मार्केटमधनं काढून घेतलं गेलं होतं आपलं किती नुकसान झालं होतं आठवा जरा हम्म मॅगीचं झालं होतं ते सोडून द्या आपलं किती झालं होतं ह्याचा विचार करून आपल्याला मॅगी मिळत नव्हतं कोणते कोणते ब्रँड वापरायला लागले हम्म मग तसं असताना जेव्हा आपण या मार्केटमध्ये आहोत तेव्हा असं सोल्युशन आता मला सांगा जेव्हा मॅगीच्या सीओ वाल्या सीओ सीईओ लोकांकडे किंवा डायरेक्टर्सकडे असा प्रश्न आला असेल की मार्केटमध्ये आपल्या प्रोडक्टवरती प्रॉब्लेम येतोय आपलं प्रोडक्टच जवळजवळ सत्तेच सदतीस हजार टन राईट किंवा असं मोठं नुकसान होणार आहे हाव आर वी गोईंग टू डील विथ इट सांग असं त्याच्यात असं त्यांनी मॅनेजरला असं विचारलं टीचर सांग काय असतात स्कोप सांग स्कोप सांगतात का असं काही झालं असेल नाही काय झालं असेल अरे आता मार्केटमध्ये काय कंडिशन आहे बघा पटकन उत्तर द्या काय ते म्हणजे विचार करा त्याच्यावर सोल्युशन शोधा तर त्यांनी शोधली त्याच्यावर सोल्युशन आज मॅगी परत खातोय ना आपण बरोबर ना सो हे प्रॉब्लेम डील करणं तुम्हाला जमलं पाहिजे नॉट लाईक हे हा पेपरसाठी स्कोप गरजेचा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळा वेळ दिला ना त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळे क्वेश्चन देणार आहेत मग ते तुम्हाला लिहून काढायचे हे आहेच गोष्ट पण जेव्हा मी तुम्हाला काही असाइनमेंट देत असेल निदान माझ्या विषयापुरतं तर हे असंच आहे बाकीच्या विषय वेगवेगळे शिक्षक शिकवतात त्यांची पद्धत वेगळी असेल सो मी जेव्हा तुम्हाला एखादं काम करायला देते डोंट डू इट ट्रेडिशनल तुम्ही जितकं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन काम कराल तितकं मला ते पटणार आहे तुमच्या पेपरमध्ये तितकं त्याचं इम्पॅक्ट दिसणार तुमच्या लक्षात येते हम्म ऑलवेज रिमेंबर दॅट की तुम्ही आजच्या जगात जितकं आउट ऑफ द बॉक्स सोल्युशन द्याल तितकं तरवून जाता तुम्ही तुम्ही पण प्रोफेशनली त्यामुळे डेव्हलपमेंट करू शकता स्वतःची आणि तुमची कंपनी पण हम्म मला माहितीये तुम्हाला यातला आता काहीही समजत नाहीये कारण काय माहितीये का दुर्दैवानं तुम्ही असे ना तुम्ही त्या बॉक्स मध्ये आणि तुम्हाला तो अजून दरवाजाच सापडला नाहीये की जे तरुण तुम्हाला असं वाटतं हे जो बॉक्स आहे ना हेच लाईफ आहे हा आपला वर्ग आहे ते लाईफ आहे आपलं घर आहे ते लाईफ आहे रस्ता येण्या जाण्याचा एस टी बस ते लाईफ आहे द पॉइंट यू स्टेप आउट ऑफ दिस कॉलेज ऑफ युअर होम तुम्ही तुमच्या पायावर उभं राहायला सुरुवात कराल तेव्हा तुम्हाला कधीतरी दूरवर जाऊन माझे शब्द आठवतील की अरे मॅडम म्हणल्या हा हे ते असणार आहे पण कसं आहे त्याच्यासाठी प्रिपेअर तर व्हायला हवं ना आपल्याला आजपासून तो काल आपण जर बघितलं तर काल आपण टेक्नॉलॉजिकल इम्पॅक्ट नावाचा लेसन संपवला होता आपला अकरावा आणि मी तुम्हाला म्हटलं होतं आपण नव्या लेसनला सुरुवात करणार आहोत बारावा लेसन दॅट इज कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट ओके मी ते गॅटच तुम्हाला सांगू शकते की मी असं का बरं घेत असेल तुम्हाला अचानक वेगळ्या पद्धतीने मध्येच पुढे जाऊन सो दॅट ही थिरॉटिकल बोर होऊ नये सो कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय एनिबडी कॅन टेल मी कॉम्पिटिशन म्हणजे काय असत ओके 
सो मार्केटमध्ये सेम प्रॉडक्ट वेगवेगळी लोक विकत असतात आणि त्यांच्यामध्ये पण कॉम्पिटिशन असते सो कॉम्पिटिटिव्ह एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो नोन ऍज मार्केट स्ट्रक्चर इकॉनॉमिक्स शिकवत असते ना मी तर मी तुम्हाला ते गेल्या वेळी शिकवलेलं ते शिकवलं असतं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपॉली मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन येस करेक्ट पण त्याचा आता आपल्याला विचार करताना ना सामान्य शब्दात करायचा किती भारी आहे ना डेंजर शब्द वापरायचा नाही सोप्या शब्दात करायचा सो तुम्ही जर बघितलं ना तर हे मार्केट स्ट्रक्चर हे दोन प्रकारच्या कॉम्पिटिटर्सनी भरलेलं असतं एक असतात डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स दुसरे असतात इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स म्हणजे काय आता ती धडली तसं दोन वडापाव विकणाऱ्या गाड्या शेजारी शेजारी आहेत सेम टाईपचं प्रोडक्ट विकतात दे आर द डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स दोन पिझ्झाचे शॉप डॉमिनोज पिझ्झा एकमेकांचे कसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आहेत दोन कॉलेजेस एकमेकांची डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स असू शकतात ना सेम टाईपचे स्टुडंट बाहेर येतात किंवा सेम टाईपचं एज्युकेशनल आउटकम आहे डिग्री सेम आहे ना त्याच्यानंतर असे म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात डायरेक्ट कॉम्पिटिशन समजते ना सेम प्रकारचं होमोजिनस किंवा ज्याला आपण म्हणू सिमिलर सर्व्हिसेस किंवा गुड्स विकणारे लोक तुम्ही सांगा मला अशी काही उदाहरणं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्सची तेव्हा माझ्या पुढे आता बंच बंच आहे फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स विकणारे लोक करेक्ट आणि आईस्क्रीम ब्रँड सांगा विचार करा नॉर्मल म्हणजे ना तुम्ही फार माहितीये का तुम्ही विचार न करता जनरलाइज उत्तरं देता लाईक आता बाहेर गेलात आ झाड दोन झाड शिजारी शिजारी ते पण कॉम्पिटेटिव्ह असतात डोंट गिव्ह मी दॅट आन्सर लाईक गिव्ह आता आईस्क्रीम आहे ना तर आईस्क्रीमचे कोणते दोन ब्रँड एकमेकांत आणि हा अमूल हॅव मोर त्यांच्यात आहे ती डायरेक्ट कॉम्पिटेटर्स आहे गिव्ह मी प्रॉपर कॉम्पिटेटिव्ह आन्सर किंवा नूडल्स मधले दोन येस पतंजली पण दोन फेट दॅट ओके आणि बालाजी आणि बालाजी आणि डायमंड पण कॅन कॅन दे कम्पीट विथ लेस ऍक्च्युली दे कॅन पण आपल्याकडे तेवढी कॉम्पिटिशन होत नाही आपल्या रिटेल मार्केटमध्ये बट येस बालाजी डायमंड कॉम्पिटिशन आहे बरोबर ना आणि सरफेक्स हा थम्सअप पेप्सी पण तुम्हाला माहितीये का एकाच कंपनीची प्रोडक्ट आहे तरी एकमेकांशी कॉम्पिट करत असतात थम्सअप पेप्सी कोक फॅन्टा सगळी बरोबर आहे ना आणि त्यातही त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे कॉम्पिटिशन असते म्हणजे कोणतं प्रोडक्ट वर जात आहे कमी होत आहे एनिबडी एल्स माझा स्लाईस सिमिलर प्रोडक्ट एकमेकांशी कॉम्पिट करत आहेत बाटा पॅरेगॉन बरोबर ना सो दे दीज आर येस बरोबर येस करेक्ट आणखीन काही अशी एक्झाम्पल सॅमसंग आयफोन एक्झॅक्टली इकडे चार कॅमेरे तिकडे पाच पाच नाही सहा 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 आता तुम्हाला माहितीये का कॅमेरे फोनच्या मागच्या बाजूला जिथे आपलं कवर असत पुढचे थे कॅमेरेच येणार आहे थोडे अख्खा कवर भरत म्हणजे आमच्याकडे पंधरा कॅमेरे ओके येस करेक्ट आणखीन नेस्ले डेअरी मिल्क नेस्ले त्यांचे स्वतःची चॉकलेट काढू शकतात काढतात तुम्हाला माहितीये डेअरी मिल्क त्यांची काढतात आपल्याकडे डेअरी मिल्क जास्त म्हणजे मी ह्याच्यात बोलताना किती पटकन बघा आपल्याकडे तुम्ही जे चॉकलेटचा बार घेता आपण ज्याला आडवा चॉकलेटचा बार म्हणतो त्याला काय म्हणतो आपण कॅडबरी बरोबर ना आणि ही किती गोष्ट आहे बघा किती कॅडबरी ही एक कंपनी आहे जसं आपण म्हणतो ना झेरॉक्स आणि म्हणजे की झेरॉक्स ही एक कंपनी आहे हे तो त्या गोष्टीला फोटो कॉपी म्हणतात बरोबर तसं ती एक कंपनी आहे जी ते प्रोडक्ट काढते इंग्लिश मध्ये चॉकलेट याचाच अर्थ आपण जी डेअरी मिल्क घेतो की असा आडवा चॉकलेटचा बार याला चॉकलेट म्हणतात आणि जे आपण गोळ्या चॉकलेट विकत घेतो ना ज्याला आपण हो दोन चॉकलेट द्यावा म्हणतो ती असतात त्याला कॅन्डीज म्हणतात बरोबर किंवा त्याला चॉकलेट ड्रॉप्स म्हणतात छोटे वेर एज तुम्ही जी चॉकलेट बार विकत घेता किंवा पर मंच काही ते सगळ्यांना म्हंटलं जातं चॉकलेट पण आपल्याकडे त्या हा एकमेव म्हणजे मोनोपॉली कशी असते बघा मार्केटमध्ये दे वी कॉल इट ऑलवेज कॅडबरी कॅडबरी द्या म्हणजे टेक्निकली जी कंपनी युकेची कंपनी आहे कॅडबरी ती कंपनी मार्केट काय रूल करते की आपण त्या कंपनीच्या नावाने गोष्टी विकत घेतो हे बिझनेसमधल्या गोष्टी मजेशीर बघण्यासारख्या मोनोपॉली असावी तर अशी असावी की झेरॉक्स द्या अरे 
आहे की नाही मस्त सो दे आर द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स डेफिनेटली व्हॉट आर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स तर असा विचार करा की फूड प्रोडक्ट विकणं याच्यात एक वडापावची गाडी आहे त्याच्या शेजारी एक बर्गरचं शॉप आहे त्याच्या शेजारी पिझ्झाचं शॉप सगळे मिळून फूड विकताय पण तुम्ही कुठे जाणार प्रत्येक जण एकमेकांचं कॉम्पिट करत असतो ना ज्यांच्या लोकांना ज्या लोकांना वडापाव खायचे वडापाव खेळ ज्या लोकांना त्यांना पिझ्झा वाटतो पिझ्झा इन द सेन्स एकच प्रोडक्ट विकताना मग त्यांच्यात पण प्राईस कॉम्पिटिशन सुरू होते की पिझ्झा का विकत घ्या बर्गर का घेऊ नका किंवा पिझ्झाची प्राईस बर्गर इतकी करणं बर्गरची प्राईस पिझ्झा इतकी म्हणजे असं त्यांना कॉम्पिटिशन देणं तर तुम्ही जर बघितलं तर असं जेव्हा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन सुरू होते ना सेम टाईपची प्रोडक्ट विकली जात नाही पण तरी कॉम्पिटिशन चालू आहे दॅट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स मग त्याच्यात त्यांनी उदाहरणं दिली आहेत म्हणजे काही रेडी टू इट मिल्स असतात म्हणजे मॅगी सारखं असेल किंवा हल्ली पोहे पण मिळतात सुहाना किंवा अशा कंपनीचे की तुम्ही त्यात पाणी घाला झाकून ठेवा एक मिनिट यु गेट पोहे रेडी सो अशी आणि मग बाहेर असलेली छोटे छोटे टप्प्यांवाली हॉटेल असतील किंवा दुसरी हॉटेल्स असतील जी पोहे विकतात आता सुहानाचा एक प्लेटचा डब्बा बारा तेरा रुपयाला वीस रुपयाला पन्नास रुपयाला मिळत असेल बरोबर ना वे मला वाटतं वीस पंचवीस रुपयाला मिळतो तो किंवा मॅगी किती मिळतं चौदा रुपयाला काय गे गरम पाणी गरम पाणी उकळा त्या त्या डब्यात घाला किंवा पातेलात घाला मॅगी घाला मसाला घाला ढवळा तुमचं मॅगी रेडी आहे तसंच नूडल्स घरी करायचे असतील तर खूप वेळ लागतो ना नूडल्स आणा शिजवा भाज्या कापा मसाला गॅस सगळं सो ही जेव्हा अशी कॉम्पिटिशन होते ना की डिससिमिलर प्रोडक्ट डिससिमिलर गोष्टी तेव्हा त्याला इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन म्हणतात एखाद्या मॉलमध्ये डायरेक्ट गेलं तर तुम्हाला इन्स्टंट फूड पण मिळतं ते आपण कार्ट नाही का घेऊन जातो म्हणजे असं घेऊन जातो आणि आपल्याला दूध मिळतं दही मिळतं हे मिळतं ते मिळतं मॅगी मिळतं सोहानाचे पोहे मिळतात आणि तसं बाहेरची प्लेट आणि इन्स्टंट पोहा मॉल मधला किंवा सुपर मार्केट मधला किंवा आपल्या ग्रोसरी शॉप मधले यांच्यात कॉम्पिटिशन सुरू होते याच्यात करता सुपर मार्केट आणि ते हॉटेल यांच्यात कॉम्पिटिशन सुरू होते आतापर्यंत आपण काय बघितलं हॉटेल हॉटेल मध्ये कॉम्पिटिशन पिझ्झा पिझ्झा मध्ये कॉम्पिटिशन आता ही कोणाही मध्ये कॉम्पिटिशन सो त्याला काय म्हणतात इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स येतोय तुमच्या लक्षात बघा आपण दोन प्रकारचे कॉम्पिटिटर्स पाहिले पहिले डायरेक्ट दुसरे तुम्हाला समजले ते नक्की ओके नाव व्हॉट आर द मेन फॅक्टर्स की ज्यामुळे कॉम्पिटिटिव्ह एन्व्हायरमेंट एफेक्ट होतं कोणते असे फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यामुळे कॉम्पिटिशन ट्रिगर होते तर याच्यात तुम्हाला त्यांनी दोन फॅक्टर दिले डिफरन्सिएशन आणि टेक्नॉलॉजी पण म्हणजे काय ते दोन मी सांगते पण तुम्ही मला सांगायचे की आणखी कोणते फॅक्टर तुम्हाला सुचत आहेत का डिफरन्सिएशन म्हणजे काय तर मग अशी आपण बघितलं दोन प्रोडक्ट म्हणजे कसं डिफरन्सिएशन आता टाईड आणि सर्फिक्स आहे दोन प्रोडक्ट आपल्याकडे आहेत बरोबर असा विचार करा की टाईड ऍड बघितले तुम्ही ते कसं करतात ते असं एक हा एक्झॅक्टली करेक्ट तो झुक वाला तो जो हे प्रकार आहे ना की हे टाईडचे टॅगलाईन वेर आज सर्फेक्स यांची काय ते दोघ सोशल आहे ना ते दोघ मिळून साफ करतायत किंवा साफ इन दिन ती विचार तुम्ही दोघांनी मिळून दोघांनी मिळून कपडे साफ केले तो कोण आपण दोघ नाही सर्फेक्स आहे असं ती म्हणते ना मला मे बी ब्रँड बदलू शकतो पण हा म्हणजे तुमच्या लक्षात येत नाही इन द सेन्स दोन वेगवेगळे ब्रँड आहेत आणि त्यांच्या टॅगलाईन वेगळ्या आहेत एकांचं म्हणणं चम मांडतो आम्ही आणि दुसऱ्यांचं म्हणणं की आम्ही काय म्हणू आम्ही एकमेकांना सांगताय एकत्र काम सगळ्यांचं काम सोपं करतो आणि चमक बरं दुसरी ती तुम्ही बारची घाला बार इन द सेन्स साबण बार त्याची घायला पाहिजे ती रील असं ना एक ब्लू बार कोणता असतो रील ते अशी त्याची ती टॅगलाईन आहे ना आगे माझं म्हणणं काय ते मिसेस त्या कोणाचं त्यांचं श्रीमती यांचा शर्ट आमच्याकडे पडला तुम्ही मला का वाटतं की या सगळ्या ह्याच्यात आता बघा पूर्वी ती सगळ्यात पूर्वीच्या जाहिराती बघितल्यात ना या ब्रँड्सच्या तर त्या खूप फाय सो होत्या कारण पूर्वी त्यांचा टार्गेट ऑडियन्स अप्पर मिडल क्लास श्रीमंत लोक असं होते तोपर्यंत साध्या लोकांसाठी असे काही ऍड नव्हती पण आजच्या ऍड मध्ये चाळीमध्ये काम करणारी काकू मावशी असं दाखवलं जातं का कारण ते टार्गेट ऑडियन्स बदलतो ना सो तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये काय डिफरन्सिएशन आहे तर ती म्हणते की माझं प्रोडक्ट सामान्य माणस न वापरला या प्रोडक्टमुळे स्वच्छ तर होईल पण निळा चमक नाही पण या प्रोडक्टमध्ये स्वच्छ होईल आणि ती चमक मिळेल 
प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन येत आहे अदरवाईज तसं जर बघितलं तर दोन साबणांच्या वड्यांमध्ये काय फरक असतो नाही का फेस येतो वास असतो आपण आपण कोणत्या बेसिस वर साबण चूज करतो सांगा मला वास शेप किंवा ब्रँड बरोबर ना ब्रँड तेव्हाच तयार होतो आता ते लक्स लक्स मध्ये गोल्ड कॉइन असं जेव्हा जाहिरात आली लोकांनी काय घ्यायचं केली लक्स घ्यायची सुरुवात केली पण काही लोकांना नाही मला ऑथेंटिकच मला डव चेहऱ्याचा एक भाग मऊ दुसरा भाग ऑथेंटिक बरोबर ना सो दॅट इज वॉट वी कॉल ऍडव्हर्टाइजमेंट लोकांना टार्गेट करणं बरोबर ना आता कोणी खरंच बघितलं मी म्हणत नाही होत नाही का होत होत याच्यात मला काही संबंध नाही माझं काय टार्गेट ऑडियन्स बरोबर निवडलं ना लोक काय म्हणतात अरे एक मॉइश्चरायझर विकत घ्यायचं प्लस एक साबण विकत घ्यायचा डबल खर्च आहे एका साबणात काम होत असेल तर चांगलं आहे ना याला म्हणतात हाऊ यू डिफरन्शिएट आणि तुमची कॉम्पिटिशन कशी चालते ते दहा रुपयात ते कुत्र्याच्या पिल्लाला मदत करणार आहे तो छोटा मुलगा बघितलाय ना तुम्ही ते दहा रुपयात सरते ती म्हणते हे काय तुझा तुझ्या हातांचं काम वाढवलं असं ती आई म्हणते म्हणते नाही माझ्याकडे दहा रुपयाच काय सरते बिल काहीतरी आहे आणि किंवा तो मुलगा त्याच्या आजीची दोट खाली पडते भाजी घेताना आणि नाही तो सगळीकडे शिकतो म्हणजे माझी सारखी व्यक्ती असते तर म्हणजे माझ्या सारखी सोडा माझ्या पालकांसारखी असं म्हणजे त्यांनी मला इतकं खराब केल्याबद्दल चांगले दोन टक्के आधी दिलेच असतात आणि मग काय ते दहा रुपयातच सारखे असते पण आधी दणकेच मिळाले असते पण त्यांचे पालक पण फार दिवाळू असतात बघितले ते नाही का मला खूप काही हरकतच नाही इवन ती ट्रिगर झाली की कॅड अशी होती की ते कुठल्यातरी घरी लग्न किंवा काहीतरी कार्य आहे आणि ती छोटी छोटी मुलं खाण्याच्या प्लेट अशा वर देत आहेत जिन्यावरनं त्यांना ऑल ओव्हर देअर किंवा आत्ता सुद्धा चुकून मला जेवता जेवता असं कुठून खरं आहे ना तुला तू किती वर्षाची आहेस तुझं काय चाललंय तुला दिसत नाही इतकं चुकून एवढा वगैरे खराब केला सांगितले पहिलं आधी धुवून घे काढते मग म्हणजे पहिलं ते मला कपडे धुवायलाच बसवलं असतं याची मला खात्री आहे पण ऍडव्हर्टाइजमेंट पण याच्या मागचं कॉम्पिटिशन फिक्स होते ना तुम्ही डिफरन्शिएट कसं करता प्रोडक्ट लायचे चहा वात आज वेगळी गोष्ट नंतर टाटा टी गोल्ड वेगळी गोष्ट ब्रुक बॉल आणखीन वेगळी गोष्ट का चहा पावडर आहे यार आज पडली राचा रंग बदलणार आहे चहाची चव लागणार आहे पण ते तुलसी अश्वगंधा जिर हिंग मोहरी हळद सगळं एका चहात बरोबर आणि दुसऱ्या चहात काय फील आहे त्यांना एकदम स्वतःच त्यांचं पास्ट आठवतं करिअर आठवतं आता हल्लीची काय ती ट्रिगर झालेली आहे कुठल्या चहात हा नाही ते नाही काय ट्रेकिंग वाली ऍड आहे तिला ट्रेक बघितले का अगदी दोन एखाद दोन दिवसापूर्वी ट्रिगर झाली ही ऍड की ती तिच्या मुलींच्या डान्स शो ला आलेली असते आणि एक काही कुठल्या तरी ट्रेकिंगचं पोस्टर बघत असते ती आई आणि ती तिचं मिस्टर विचारतात बाबा म्हणजे की तुला आवडायचं ना ट्रेकिंग करायला तेवढ्यात ते म्हणून आई चल चल ते शो सुरू होतोय आणि ती म्हणते पण आता हा शो महत्वाचा आहे ना आणि देन मग ती चहा पिते आणि मग तिला कस आहे तो म्हणतो चहा पी तू कशाला उगा चहा काळजी करतेस इथलं सगळं बघून घेईन मी अँड देन शी गोस टू ट्रेकिंग दॅट काइंड ऑफ थिंग म्हणजे कोणाला तरी स्वप्न आठवतात चहा बघून कोणाचं तरी सर्दी खोकला दूर होतं प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन झालं की आपोआप कॉम्पिटिशन वाढते आपल्याकडे नाही का देवगड हापूस रत्नागिरी हापूस रायवळ पायरी त्याच्याप्रमाणे प्राइजेस बदलतात की नाही आणि घेणारे लोक सो तुम्हाला डिफरन्सिएशन म्हणजे काय ते कळलं कसा फॅक्टर अफेक्ट करतो देन देर इज टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आपण आपल्याला माहिती नाही असं आहे का आपण जवळजवळ दररोजच्या लेक्चर मध्ये टेक्नॉलॉजी वर बोलतो सो ज्या बिझनेस मध्ये जास्त टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट असतील तिथे जास्त कॉम्पिटिशन असेल कारण प्रोडक्ट जास्त एफिशियंट बनतील टेक्नॉलॉजी मुळे सुद्धा तुमचं कॉम्पिटेटिव्हनेस वाढतो आणि दोन्ही प्रकारे आता आपण म्हणतो की चांगले कपडे तयार होतात मशीन मुळे बरोबर ना तुम्ही चांगलं हँडलूम चालू हाताने न शिवता कपडे डायरेक्ट मशीन वर शिवता फास्टर चांगले बनतात जास्त प्राईस त्यांचे आजकाल तुम्ही बघितलं हात मागावर असलेले कपडे जे काय कसे रेअर झाले ना हाताने त्यांची प्राईस जास्त असते मी बघितले खादीचे कपडे जे असतात खरं तर ते दिसायला काय खूप सुबक असतात पण खादीच्या कपड्यांची किंमत जास्त असते आजकाल प्युअर कॉटन तर जास्त किंमत आहे मिक्स कॉटन ला नाही ना कारण मिक्स कॉटन वर तर मशीनरी वर बनतो त्याला टेक्नॉलॉजी वर चढे त्याला जास्त प्राईस असली पाहिजे तर दोन्ही वेळ आहे टेक्नॉलॉजी वर तर तुम्ही कोणत्या मार्केट मध्ये आहात तुम्ही मोनोपॉली पुन्हा एकदा आहात माझ्या आवडत्या विषयाचं मोनोपॉली मध्ये आहात की तुम्ही मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन मध्ये आहात याच्यावर फक्त मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन कशी असते सो तुम्हाला या दोन घटक फॅक्टर समजतात डिफरन्सिएशन आणि टेक्नॉलॉजी ज्याच्यावर कॉम्पिटिशन डिपेंड करते 
देन तुम्ही जर बघितलं तर कॉम्पिटिटिव्ह नेस वाढवण्याच्या किंवा मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन क्रिएट करण्याच्या काही स्ट्रॅटेजीज असतात पहिलं असतं कॉस्ट लिडरशिप कॉस्ट लिडरशिप हा खूप साधा सोपा झमेला आहे जर समजा तुम्ही मार्केटमध्ये कॉस्ट ठरवू शकलात किंवा तुमची कॉस्ट कशी की माझी प्राईस सगळ्यात कमी असं ज्या फोनच होत ना त्या त्या फोनची जास्त प्रॉडक्ट विकली जातात पटतंय तुम्हाला नक्की ते बोर झालं मला कळतंय पण आज काही झालं तरी हे तीन पॉईंट बघून संपवणार आहे कॉस्ट लिडरशिप डिफरन्सिएशन तर मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन केलाय सो कॉस्ट लिडरशिप डिफरन्सिएशन आणि फोकस स्ट्रॅटेजी त्याच्यानंतर नाही, नाही शिकवणार मी डोंट राईट सो कॉस्ट लिडरशिप म्हणजे बघा काय की जर समजा मार्केटमध्ये तुमच्या बिझनेस बदल लोकांना मिळणारी प्राईसेस सेल झाला जास्त सेल त्याचे जास्त विक्री असा विचार करा अमेझॉनवर लागणारे जे सेल आहेत किंवा अमेझॉन काय स्नॅपडील काय का लावायला लागतात ते सेल जास्त खरेदी विक्री व्हावी बरोबर ना बघा इम्पॅक्ट होतो की नाही किती लोक सेलमध्ये जास्त खरेदी करतात ना बरोबर मला आठवतंय लोक चर्चा करत असलेले की हे प्रोडक्ट मी माझ्या कार्ट मध्ये टाकून ठेवले का जेव्हा ते हे लागेल ना सेल तेव्हा मी करते या प्रकारे कॉस्ट लिडरशिप होते आणि मग अशा वेळी ज्याची सगळ्यात कॉस्ट कमी त्याची कॉम्पिटिशन मध्ये अपर हँड मिळतो जास्त वरचड तो डॉमिनेट करतो मार्केट वेर एज ज्याची कॉस्ट सगळ्यात जास्त तो मार्केटमध्ये त्याला फॉलो करत जा डॉमिनेंट पर्सन अँड डिफरन्सिएशन बद्दल तर मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं बरोबर आणि त्याच्या बरोबरीने फोकस स्ट्रॅटेजी ही काय आहे फोकस स्ट्रॅटेजी तर या स्ट्रॅटेजीमध्ये मार्केटमध्ये मार्केटिंग एका होमोजिनस ग्रुपला टार्गेट केलं जातं म्हणजे असा विचार करा की जर समजा आपल्याला मंगळसूत्र विकायचं बरोबर तुम्हाला माहिती ना मंगळसूत्र काय असतं की लग्न घातल्या घातल्यावर जनरली हिंदू स्त्रिया गळ्यात घालतात ते दररोज घालायचं असतं मग आता मंगळसूत्र जर टार्गेट करायचं असेल आपल्याला आणि ते स्त्रियांसाठी आपल्याला फिक्स माहिती आहे तर ते पुरुषांकडे ऍडव्हर्टाइज करून उपयोग आहे त्याचा त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट अशीच असली पाहिजे की जी स्त्रियांना अट्रॅक्ट करेल तसंच येस एक्झॅक्टली समजा असा विचार करा एखादा ट्रक आहे किंवा ती त्या मॅक्सचे ट्रक वगैरे अजून तरी आपल्याकडे अशी कंडिशन आली नाही की सगळ्या स्त्रियाच ट्रक चालवतात चालवतात स्त्रियाही पण मेजरली कोण चालवतं भारतात ट्रक पुरुष चालवतात त्या रिलेटेड डिसिजन जनरली पुरुष घेतात मग त्याची ऍड अशी अचानक एक घरातून सुंदर युवती बाहेर पडते आणि तिच्या हातात असे छान बँगल्स आहेत छान कपडे घातलेत तिने आणि ती आली आणि म्हणली हा ट्रक घ्या ना डू यू थिंक दॅट विल वर्क मग ट्रकच्या ऍड कशा असतात तो कसा रफ आहे टफ आहे कुठलाही परिस्थिती त्यातलं ऑइल कसं छान चालतं त्याचं मायलेज किती चांगलं मिळतं तुम्हाला त्याचे सर्व्हिसिंग सेंटर किती चांगले मिळतात किती लोड देतं किती प्रॉफिटॅबिलिटी आहे बघा आठवा ना तुम्हाला ते टाटाचे वगैरे ट्रकची ऍड बघितली छोटा हत्ती बरोबर ना आठवते ना ऍड मग तिथे कुठेही असं दिसलं तुम्हाला की लक्सची ऍड आणि छोटा हत्तीची ऍड सिमिलर होती नाही ना सो दॅट इज अ फोकस स्ट्रॅटेजी तुम्हाला कोणाला विकायचं आहे तशा प्रकारे केलेली स्ट्रॅटेजी टार्गेट ऑडियन्स म्हणतो ना असं आज मी आज आम्ही शिकवताना सुद्धा बीकॉमला जसं शिकवतो ते वेगळं शिकवतो बीएमएस ला शिकवतो ते वेगळं शिकवतो का फोकस स्ट्रॅटेजी आहे ना तो ऑडियन्स वेगळा आहे हा ऑडियन्स वेगळा आहे अगदी तसंच असतं बिझनेसचं तुमचा फोकस कुणावर आहे आता असा विचार करा की ते जे किंवा सिमेंट विकणाऱ्या ज्या कंपनी आहेत त्यांची जाहिरात ही जर समजा मॉइश्चरायझर सारखी केली किंवा तुम्हाला आठवतंय ती नवरत्न थंडा थंडा फुल फुल वाली टाल शाहरुख खान ऍड करायचं त्याची बरोबर ना तशी ऍड जर समजा जे एस डब्ल्यू च्या सिमेंटची केली चालेल वेडपट म्हणतील ना लोक कोणी खरेदी नाही करणार ते पण मग त्यांची ऍड कशी होते ते असं रेल्वेचा ट्रॅक जातो आणि ती जमीन धडधडायची पूर्वी मग त्यांनी तो असा बेस तयार केला की आता घर बिलकुल धडधडत नाही आणि तिथे त्यांचं स्वप्न पूर्ण आलं घराचं का कारण सिमेंट वगैरे रिलेटेड डिसिजन हे घेण्याची पद्धत कशी असते आपण वन्स इन अवाईल घर बनतो रोज काही घर बांधायला जाते मग त्याच्यासाठी लोकांना इमोशनल अपील करायला लागतं की तुम्ही अशी जागा कदाचित जागेमध्ये प्रॉब्लेम असेल कदाचित स्वप्न थोडी महाग असतील पण जे एस डब्ल्यू किंवा समथिंग कोणतंही सिमेंट घ्या तुमचं घर भक्कम होईल तुमच्या घराला आधार मिळेल प्रोटेक्ट होईल आणि ऑल दोज थिंग्स पण पुन्हा त्याची आणि घराच्या रंगांची अडसेम असते का नाही 
तुमच्या लक्षात येते फोकस स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय सो या गोष्टी मॅटर करतात आणि एक या गोष्टी मॅटर करतात की आपण कशा प्रकारे आपल्या कॉम्पिटेटिव्ह स्ट्रॅटेजी बिझनेसमध्ये वापरतो आज आपण तीन गोष्टी बघितल्या टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आणि इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर फॅक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन पहिलं होतं डिफरन्सिएशन आणि टेक्नॉलॉजी आणि आता आपण बघितलं कॉम्पिटेटिव्ह स्ट्रॅटेजी त्यातलं पहिलं होतं फॉर्स्ट लिडरशिप दुसरं मी तुम्हाला म्हटलं मी ऑलरेडी सांगितलंय डिफरन्सिएशन आणि तिसरं फोकस स्ट्रॅटेजी हे लक्षात येत आहे तुम्हाला आजचं जे झालं ते आज तुम्ही गॅप्स लिहून आणलं होतं त्यातले डिफेक्ट आज मी ज्या पद्धतीने सांगितलंय त्या पद्धतीने शोधून आणा ओके पुस्तकातले जरी पॉईंट सांगितले तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करता आले पाहिजे आणि काय म्हंटल शोधून आणा उरुग्वे राऊंड ओके आणि उरुग्वे राऊंड बद्दल उद्याला आपण ऑनलाईन मध्ये आणि मी तुम्हाला हेच सांगितलं होतं ऑनलाईन जरी लेक्चर असेल तरी माझ्याशी बोला त्यात काही लाजण्याची गोष्ट नसते ओके सो कीप टॉकिंग मला सारखं सारखं तिथे लेक्चरला सांगायला लावू नका अरे बोला अरे बोला मला मग मग तो मला चिडचिड होते की अरे काय समोरून तुम्ही बोलता माझ्याशी वर्गात मी ऑनलाईन मध्ये बोलायला कसली लाज आहे तेव्हा तर खरं काहीच वाटली नाही पाहिजे ना लाज तुमचे कॅमेरे ऑन राहतील तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी तेव्हा काय जे नट्टापट्टा करून बसायचं असेल त्याची काहीही गरज नाही खर तर पण तरी तुम्हाला बसायचंच असेल काही खरंच काही नाही मला माहितीये तुम्ही घरी असता आणि आपण रेकॉर्डिंग नको करूया 